Salut! Acesta nu este un video obișnuit pentru că nici computerul pe care îl vom desface și îl vom recenza în următoarele minute nu este unul obișnuit. Este însuși iMac Pro, un calculator care a făcut mare vâlvă încă de la anunțarea sa. El este disponibil pentru test la zona IT și în minutele următoare vom vedea de ce este în stare, ce știe și ce poate să facă. Momentul adevărului, desfacem sigiliul acestei cutii, deștept gândită chestia asta, să nu trebuie, nu trebuie cutter, nu trebuie nimic pentru a-l desface. Sursa se află în interiorul panelului, așadar asta este tot ceea ce leagă PC-ul de priză. Nu avem un bric, nu avem uh, multe cabluri, este cât se poate de slim, de simplu, de elegant. Și acum extragem unitatea cu totul. Nu este foarte, foarte greu. Ok. Acesta este computerul, propriu zis. Iată, este sigilat. Îl desigilăm chiar acum, este pentru prima oară când punem mâna pe el, deci nu este un fake unboxing, chiar este pe bune, așa că pot apărea tot felul de surprize. Iar displayul are o folie din plastic, tot pentru protecție. <laughs> Și iată, îl dezvăluim în acest moment în toată splendoarea lui. Nu renunțăm încă la cutia de pe masă, pentru că trebuie să extragem de aici niște lucruri, perifericele, pentru că da, acest PC vine cu toate perifericele în cutie, practic mouse, tastatură, Ce cu RGB? A, nu, nu e cu RGB, A, nu e bună, Iată. Ops. acesta este mouse-ul. Iată-l, și el este tot space gray și extragem tastatura, care este o tastatură full, cu tot cu numpad, wireless, foarte subțire, foarte elegantă, așa cum, cum ne-au obișnuit cei de la Apple. Asta este tastatura pe care o folosesc eu în momentul ăsta la editare. Este o tastatură cu acumulatori pe care poți să-i schimbi. Se pare că noua variantă de tastatură, cea care se găsește pe iMac Pro, este o tastatură cu acumulatorii integrați. Avem aici o conexiune USB Type-C prin care această tastatură se și încarcă. În rest, da, parcă este un pic mai finuță decât precedenta, este cam la fel de ușoară, deși categoric aceasta este mai mare, are și numpad integrat față de tastatura mea. Cursa este asemănătoare, se comportă parcă la fel tastele, dar da, este extrem de frumoasă și de, de elegantă. Pentru folosit în deplasare este minunată. Toată această despachetare, cred că dacă nu o faci în fața unei camere și o faci pe repede înainte, probabil îți ia o jumătate de minut să pui calculatorul în funcțiune, practic să-i dai drumul. Am putea spune că am terminat unboxing-ul. Iată, one last touch. Practic, toată partea de setup durează câteva minute din momentul în care l-ai scos din cutie. Modelul de față a venit cu High Sierra 10.13.2. Evident, îmi spune că avem un update la 10.13.3. Haideți să-l și updatăm cu ocazia asta. Dacă aveți nevoie să folosiți un Windows, 
Există două variante, fie varianta directă cu dual boot, fie varianta în care folosești un parallel desktop care merge foarte bine și atunci poți avea sub macOS, poți avea și un Windows 10 sau de fapt nu, peste macOS poți avea și un Windows 10. Este primul iMac care renunță la, la culoarea argintie, care a consacrat această linie, argintiul care se regăsește pe laptop sau pe vechile tastaturi, inclusiv perifericele, așa cum spuneam, extrem de elegante, sunt Space Gray și acestea s-au conectat foarte ușor, doar am dat switch on mouse-ului, tastaturii și s-au conectat imediat la unitate. Întregul calculator este extrem de subțire, iată-l, și de elegant, destul de ușor, deci poate fi manipulat cu ușurință, iar displayul poate fi înclinat de asemenea cu mare, mare ușurință, dar asta nu înseamnă că el cade din poziția în care l-ai lăsat. Iată, este suficient să-l miști cu un deget și el stă cu minte în poziția în care l-ai lăsat. Toată partea de conectică este pe spate. Avem port de căști de 3,5 mm, avem un card reader SDXC de mare viteză, avem patru porturi USB full, iată-le aici, și patru porturi Thunderbolt 3, cele care folosesc drept mufă acea, acel USB Type-C, doar că acestea sunt și Thunderbolt, adică duc pe ele și video și transfer de mare viteză. Iar aici avem Ethernet-ul, care de asemenea ne rezervă o surpriză, este cel la 10 gigabits pe secundă, așadar... Acesta este unul dintre primele computere care integrează direct din cutie 10 gig Ethernet. Practic, acest display super subțire, așa cum spuneam și la începutul acestui material, reușește totuși să integreze sursa, ceea ce mi se pare foarte tare, și de asemenea boxele, deci difuzoarele, o să le testăm și pe ele ceva mai încolo, care se aud tare și se aud bine. Îmi place modul în care este integrată Connectica în întregul design al acestui PC pentru că e seamless. Este, cum să spun, nu deranjează, este prea puțin vizibilă, deși conține cam tot ceea ce ne-ar putea interesa. Cele, port, cele patru porturi Thunderbolt categoric sunt manăcerească pentru profesioniștii care vor să mai conecteze până la patru monitoare sau un NAS sau o unitate de stocare externă sau vor să facă daisy chain sau mă rog, tot ce strece prin cap pentru că ratele de transfer sunt extrem, extrem de bune. De asemenea, adiția celor patru porturi USB clasice este binevenită pentru că încă se folosește la greu USB-ul full. Avem port de căști, iar povestea cu Ethernet-ul de asemenea este un, cum să zic, un trademark al acestui computer. Da, acel port funcționează pe gigabitul cu care suntem obișnuiți, dar este oarecum future-proof pentru că la momentul la care vom avea posibilitatea să folosim 10 giga, acest PC este pregătit. În cazul acestei configurații de bază avem un Xeon W de 3,2 GHz cu boost până în 4.2 cu 8 coruri. Configurațiile cu care vine iMac Pro sunt 8, 10, 14 sau 18 coruri. Sigur, pe măsură ce uh, numărul de coruri crește, frecvența scade, așadar pornim de la o bază de 3,2 GB cu 8 coruri, uh, apoi 10 la 3 GHz uh, și după aceea avem uh, 14 coruri la 2,5 dacă nu mă înșel, și respectiv 18 coruri la 2,3 GHz. Depinde foarte mult ce aplicații, iată a terminat și instalarea, depinde foarte mult ce aplicații vei folosi. La unele contează frecvența cât mai înaltă, de exemplu pentru editare în Premiere 8 coruri sau în Final Cut Pro, 8 coruri pot fi mai mult decât suficiente, contează frecvența destul de ridicată. Dacă ai aplicații multicore intensiv, cum ar fi cele de grafică 3D, atunci sigur că 14 sau 18 coruri pot face diferența sau în cazul unor aplicații precum After Effects de la Adobe. Am pomenit toate aceste programe pentru că în principiu iMac Pro este o sculă dedicată 
profesioniștilor. Practic celor care lucrează în domenii creative, foto, video, grafică, 3D, nu este un PC gândit pentru toată lumea și chiar am făcut o ușoară, un soi de comparație înainte de, de acest unboxing și de acest review cu iMac-ul de top și avem aici câteva date extrem de interesante. Practic, în acest moment, dacă dorești să-ți configurezi tu însuți un iMac, comparabil sau mă rog, cel mai puternic iMac în acest moment vine cu un procesor de 4.2 quad core i7. Asta este așadar din punct de vedere al puterii de procesare tot ce poți obține în acest moment pe un iMac și când spun asta mă refer la ce afișează Apple în acest moment pe site. Uh, well, așadar modelul de bază la iMac Pro pleacă direct cu 8 coruri, adică dublu. Haideți să trecem acum la partea de memorie. Uh, cel de față vine cu un 32 de giga RAM DDR4 tactați la 2666 de MHz, dar acest PC suportă până la 128 de giga. 32 de giga zic eu că este suficient pentru majoritatea tascurilor la care ați vrea să supuneți acest PC. Mergând un pic mai departe, stocarea este un SSD de 1 terabyte. Așadar, Apple, cel puțin în cazul acestei variante profesionale, au renunțat la SSHD-urile pe care le mai găseam într-o vreme pe iMac-uri. Așadar, un SSD de 1 tera, spațiu suficient de stocare. În plus, ai acele porturi Thunderbolt care pot permite oricând extinderea acestei stocări pe o unitate externă. 1 terabyte intern. Și... Aici ajungem la, cred că la punctul cel mai interesant, avem o placă grafică deosebită, este un Vega Pro 56. Apple se pare că păstrează în continuare relația bună cu AMD, pentru că AMD au adus plăcile grafice și aduc plăcile grafice pe cam toate PC-urile Apple, fie că vorbim despre laptopuri, fie că vorbim despre desktopuri. Care este diferența între Vega Pro 56 și Vega 56 obișnuită care se găsește în acest moment? Bine, nu se prea găsește în magazine. Destul de mici aceste diferențe, vorbim despre un TDP mai mic cu vreo 15%, este cu vreo 10% în teorie mai rapidă. Dar asta cred că sunt diferențe pe care în principiu nu le veți simți. Dar dincolo de componente hardware, de specificații, de ceea ce se află sub capotă, ceea ce atrage atenția în primul și în primul rând la acest PC este monitorul strălucitor și absolut superb. Este un monitor 5K, deci practic un display de 5120 cu 2880 de pixeli, spațiu de lucru suficient, DCI pe 3, 10 biți. Asta mi se pare într-adevăr foarte fain, mai ales dacă ești în zona asta profesională de editare foto sau video. Configurația din spate este suficient de puternică cât să-l ducă și um, ai spațiu de lucru suficient cât să lucrezi în cam orice aplicație. Sigur, și dacă nu ai, poți să ieși pe Thunderbolt și să-ți adaugi monitoare suplimentare. După câteva minute de căutări pe YouTube, am reușit să găsim un clip 8K, practic 4000 320p bine este filmat înțeleg pe un Red Dragon sunt sticiuite niște cadre unul lângă altul dar rezultatul este cam acesta ok monitorul este 5K nu vedem cu adevărat 8K nativ dar culorile arată absolut superb iar Computerul reușește să pleze acest clip fără niciun fel de probleme și sughițuri. Este adevărat că avem de-a face cu o compresie de YouTube, dar cu toate astea clipul merge fluid, iar imaginea pe acest monitor 10-bit DCI pe 3 arată absolut senzațional. Sunetul. Extrem de puternic pentru un form factor atât de slim. Cât de bine aș putea să spun că se aude dar de tare, se aude cu siguranță tare. 
nu dă senzația de difuzor de mici dimensiuni, ci sunetul este destul de profund, de puternic, umple întreaga cameră. N-aș putea să spun însă că este o calitate deosebită sau care are profunzime sau care are bas. Dar oricum, dacă vrei să dai o petrecere, cele două difuzoare sau, mă rog, difuzoarele pe care le are incorporate acest display sunt mai mult decât suficiente. Ia, fiți atenți la faza asta. Da, sunt convins că se pot obține configurații desktop mai puternice, dar și acesta are de partea lui o grămadă de lucruri. Faptul că este subțire, faptul că este plug and play, faptul că este extrem de frumos și de bine construit, de bine finisat, faptul că ai o configurație puternică într-un pachet destul de mic și elegant. Acestea sunt avantajele lui iMac Pro. Configurația de bază, cea pe care o am eu pe masă, este pe site-ul Apple 5.000 de dolari. Deci asta este suma de la care pleacă iMac Pro, iar el este disponibil în momentul ăsta în România prin cei de la iStyle, unde acest, exact acest calculator se găsește la 26.000 de lei. Trebuie să le mulțumim celor de la iStyle care au avut curajul să ne-l pună la dispoziție, să-l testăm. Nu este, nu este un calculator ieftin, nici vorbă și l-am manipulat cu grijă pe aici prin, prin studio. Vom începe cu testele sintetice și primul este Cinebench. Haideți să începem cu CPU. Da? Okay. Cei care lucrează în astfel de domenii creative, care presupun resurse foarte multe și putere mare de calcul, preferau întotdeauna stațiile Mac Pro. Iar Apple a anunțat că nu îi va mai ignora pe aceștia și că foarte curând, probabil în acest an, vom vedea un nou Mac Pro. Până atunci putem spune că iMac Pro a fost fie o etapă intermediară, fie Apple a luat în calcul un aspect extrem de interesant. Am văzut mulți fotografi, mulți editori, mulți graficieni folosind iMac. Și atunci s-au gândit că cel puțin pentru studiurile foto sau de editare video, un iMac pe steroizi ar putea fi soluția potrivită și iată a și, a și apărut pe piață. Iată că au venit și rezultatele, avem 1677 de puncte pe acest Xeon W2140B. Cu această ocazie am aflat și noi care este indicativul acestui procesor Xeon, de două ori și jumătate mai rapid decât 4770K. Aici un procesor destul de puternic din gama profesională. Ok, haideți să vedem, haide să vedem și GPU-ul. Așadar, în testul de OpenGL avem 124,97 cadre pe secundă. Ne așteptam să fie foarte aproape de Vega 56 obișnuit, care are 123 și un pic. Așadar, exact cum vă spuneam și la începutul acestui video, diferențele sunt foarte mici între Vega 56 și Vega Pro 56. Așa cum spuneam, TDP-ul un pic mai bun pe Vega Pro și e tactată un pic mai sus, dar în real life, adică în teste, iată, diferența este de un FPS sau un FPS și un pic. Vom folosi drept reper pentru test cel mai puternic Mac Pro din penultima generație, de fapt ultimul Mac Pro configurabil. Cel de față este o bestie care are două procesoare, fiecare cu câte șase nuclee, tactate la 3,46 GHz fiecare. Așadar vorbim despre un total de 12 coruri și 24 de threaduri. În plus, acest computer are în el o placă Titan cu 12 GB de RAM și 32 de GB de memorie RAM. Proiectul pe care l-am făcut este aici. Pe acesta îl vom folosi drept comparație cu iMac Pro-ul. Avem un proiect de premier, este vorba despre CC 2018. Am luat un fișier 4K de 1,27 GB, tras la 100 de Mbps pe secundă, cu o durată de 1,46, adică 1 minut și 46 de secunde. Pe el am, apli am aplicat un Lumetri Color, deci un efect de, de culoare, un filtru creativ, 
Kodak, dacă vă interesează și chestia asta. Iar deasupra sa se află două adjustment layer -e. Pe primul adjustment layer am plasat un um, Lux, uh, cel de la pluginul de la Magic Bullet. Iar deasupra sa se mai, se mai află încă un layer uh, peste care am pus uh, un grid și am mai adăugat on top of everything un uh, Gaussian Blur ceea ce teoretic ar trebui să pună în genunchi orice fel de PC desktop, dovadă că atunci când îi dai play, iată, sacadează serios. De fapt, cred că s-a și oprit. Bun, haideți să vedem în cât timp este randată această secvență, după care o luăm frumos și o mutăm pe iMac Pro. Vom exporta acest fișier în format de YouTube, deci un H264, YouTube 2160p, nu modificăm nicio altă setare. Ca să fim siguri că nu ne va păcăli timpul pe care îl va afișa premierul, vom pune și un cronometru paralel, așa că haide să dăm drumul simultan. Export, start. Bun. Iată, cronometrul a pornit. Ok, mai sunt câteva secunde, vom opri cronometrul în clipa în care a terminat cu buffering, în clipa în care dispare fereastra de render de pe ecran. În acest moment îmi zice că renderul este la 100%, dar nu opresc cronometrul decât în clipa în care uh, văd că acel fișier a fost în totalitate randat. Bun, deci încă mai stă. Cronometrul a trecut. Bun, gata, stop. 25 de minute și 7 secunde, 8 secunde. Ok, acesta este fișierul pe care tocmai l-am exportat. Este fluid, este ok, se pot vedea efectele de culoare aplicate, blurul și uh, acel grid pe care l-am pus peste toată imaginea. Am copiat fișierul cu proiectul pe iMac Pro, am instalat eventualele pluginuri lipsă și uh, evident am pus un premier. Timpul care trebuie bătut este 25 de minute și 7 secunde și în momentul în care apăsăm butonul de export vom apăsa și cronometrul. Au pornit. Ambele, iată. Mai sunt câteva secunde până la încheiere. Am zis că oprim cronometrul doar în clipa în care a terminat absolut tot, inclusiv buffering. E la 100%, dar văd că încă, încă mai stă fereastra pe, pe ecran. Ok, stop. 14 minute și 39 de secunde versus 25 de minute și 7 secunde. După un calcul așa rapid, estimativ, este aproape de două ori mai rapid. Ceea ce mi se pare absolut fabulos. Deci, practic, este un singur Xeon W din seria W versus două Xeoane 5690. Avem 8 nuclee versus 12 nuclee fizice. Și avem o placă grafică cu 8 GB VRAM versus o placă grafică cu 12 GB VRAM. E adevărat că Titan x e de generație un pic mai veche. Este foarte mare diferența și mai avem o surpriză pentru voi chiar în clipa asta, deoarece randăm în acest moment același proiect, aceeași secvență, pentru că ne-a uimit viteza lui iMac Pro pe un Threadripper de top cu 16 nuclee și 32 de fire de execuție. Este cel mai rapid sistem pe care îl avem în acest moment în birou. Rezultatul este... Mind blowing, nici noi nu ne așteptam la el. Asta este iMac Pro-ul 1439, acesta este Threadripper-ul 2828 și intermediar avem vârful de gamă Mac Pro 2012 care a avut un timp de 2507, adică destul de apropiat de cel al Threadripper-ului. Dacă ești editor video și te gândești dacă iMac Pro ar putea fi o soluție pentru tine? Testul arată că da. 
este extrem, extrem de rapid. Sunt convins că în aplicații, așa cum spuneam, care folosesc multe coruri și le folosesc cum trebuie, vorbesc despre After Effects sau despre aplicații 3D, cu siguranță numărul de coruri ar face diferența, iar iMac Pro-ul de față nu cred că ar mai câștiga sau cel puțin nu ar câștiga detașat. Acesta a fost noul iMac Pro și primul din familia sa, late 2017, așa cum îl numește Apple. Este o mașină puternică și elegantă dedicată profesioniștilor, iar în acest domeniu nu există scump sau ieftin, există doar dacă îți scoți sau nu banii cu acel PC. Nu uitați să dați subscribe canalului nostru de YouTube și apăsați butonul de notificări dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce postăm. Și apropo de postat, în fiecare seară la ora 6 puteți găsi pe canalul nostru de YouTube un clip nou, fie că este vorba despre hardware sau despre gaming. Eu vă mulțumesc și ne vedem așadar cu următorul review. Până atunci vă doresc numai bine!